திரு கே சி பழனிசாமி அவர்கள் முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் நம்மிடம் இணைந்திருக்கிறார் திரு கே சி பழனிசாமி வழக்கம் இந்த தேர்தல் ஆணைய வழக்கில் ஒன் ஆஃப் த முதல்ல நீங்கள் வந்து வழக்கு தொடர்ந்தவர்களில் நீங்களும் ஒருவர் அப்படிங்கிற அடிப்படையில் இந்த தொகுப்பில் இணைந்ததற்கு நன்றி இன்னைக்கு எல்லா பழைய அஃபிடவிட்ஸையும் வித்ரா பண்ணுறோம் எங்களுடைய கட்சியுடைய அடிப்படை தொண்டர்கள் பார்ட்டி கார்டர் ஃபைல் பண்ண அஃபிடவிட்ஸெல்லாம் நாங்கள் வித்ரா பண்ணுறோன்னு இன்றைக்கி இந்த லெட்டரில் கொடுத்துருக்குறீங்க அத்தனை லட்சம் பேருடைய அஃபிடவிட்டையும் இப்படி ஒரே கடிதம் மூலமாக வித்ரா பண்ண முடியாது ஒவ்வொருத்தரோட அஃபிடவிட்டையும் அவரவர் தான் நேரடியாக அதை வாபஸ் பெற முடியும் அப்படிங்கிற சட்ட ரீதியான பார்வை முன்வைக்கப்படுகிறது இந்த இன்று நீங்கள் எடுத்திருக்கக்கூடிய இந்த நடவடிக்கைங்கிறது சட்ட ரீதியாக செல்லும்னு நினைக்கிறீங்களா அதாவது அக்டோபர் ஐந்தாம் தேதி அன்றைக்கு தேர்தல் ஆணையமானது தன்னுடைய விசாரணைக்கு அழைப்பு விடுத்திருக்கிறார்கள் இது குறித்த வாதங்கள் பிரதிவாதங்கள் தேர்தல் ஆணையத்தின் முன்னதாக வைக்கப்படுகிற பொழுதுதான் அதனுடைய முடிவு தேர்தல் ஆணையத்தினுடைய முடிவு என்ன என்பதை தெரிவிப்பார்கள் இன்றைய அளவில் நடந்து கடந்த செப்டம்பர் பனிரெண்டாம் தேதி அன்றைக்கு நடைபெற்ற பொதுக்குழுவினுடைய முடிவுகளை தேர்தல் ஆணையத்திலே பதிவு செய்திருக்கிறார்கள் என்ற அளவில் மட்டும்தான் நாம் இதை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் இந்த பதிவு குறித்தும் மேற்கொண்ட வழக்கு குறித்தும் அக்டோபர் ஐந்தாம் தேதி அன்றைக்கு தேர்தல் ஆணையத்திலே நடக்கிற அந்த வழக்கிலே என்ன வாதங்கள் வைக்கப்பட போகிறது அந்த வாதங்களை எந்த அளவிற்கு தேர்தல் ஆணையம் ஏற்றுக்கொள்ள போகிறது என்ற அடிப்படையிலே தான் இதனுடைய முடிவுகள் அமையும் இல்ல ஆனா அடிப்படையா பார்க்கும்போது இப்போ சட்ட வல்லுநர்கள் சொல்ற விஷயமா என்னவா இருக்குன்னா என்னுடைய சார்பில் ஒரு பிரமாண பத்திரம் போடப்படுது அப்படின்னு சொல்லும் போது அதை வித்ரா பண்ற வாபஸ் பெறக்கூடிய உரிமை எனக்கு மட்டும் தானே இருக்கிறது என்னுடைய சார்பாக இன்னொருத்தர் செய்ய முடியுமா அதுவும் இத்தனை லட்சங்களை வந்து ஒரே கடிதத்துல வந்து செய்ய முடியுமா அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு பேசிக் கொஸ்டின் அப்படியே நிக்குது இல்லையா இல்ல அது வந்து ஒரு பியூர்லி ஒரு டெக்னிக்கல் கொஸ்டின் அது ஏன்னா தேர்தல் ஆணையம் கொடுத்திருக்கிற அந்த கடிதத்துல கூட பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு மேற்கொண்டு ஃபைல் பண்ணக்கூடிய அப்பரவிட்ஸ்ல சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் பொதுக்குழு உறுப்பினர்கள் அவர்களது பிரமாண பத்திரங்களை மட்டும் தாக்கல் செய்தால் போதுமானது என்ற ஒரு கருத்தினை சொல்லியிருக்கிறார்கள் ஆனால் இந்த இடத்துல நாம் இன்னொரு கருத்தையும் மனதிலே வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய சட்ட விதிகள் என்பது அடிப்படை உறுப்பினர்களாலே பொதுச் செயலாளர் என்பவர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட வேண்டும் என்பது அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய ஒரு அடிப்படை விதி அந்த விதி இன்றைக்கு மாற்றப்பட்டு மாற்றப்பட்டிருக்கிறது இது இவைகள் எல்லாம் தேர்தல் ஆணையத்தின் முன்னாடி முன்னாள் வழக்காக வருகிற பொழுது அந்த தேர்தல் ஆணையம் என்ன முடிவு எடுக்கிறது என்பதை பார்த்துதான் நாம் முடிவு செய்ய வேண்டும் பொதுக்குழு உறுப்பினர்களால தேர்ந்தெடுக்கப்படணும் விதி எல்லாம் மாற்றிருக்கிறோம்னு சொல்லி சொல்றீங்க இந்த பொதுக்குழுவே செல்லுமாங்கிறதே இன்னுமே நீதிமன்றத்துடைய பார்வையில இருக்கு அக்டோபர் இருபத்தி நாலாம் தேதி தான் ஹைகோர்ட்ல இந்த பொதுக்குழு பற்றி இறுதியான தீர்ப்பே வரப்போகுது அப்போ இந்த பொதுக்குழுடைய காப்பி பொதுக்குழுடைய தீர்மானம் பொதுக்குழு ரெசல்யூஷன் இதுதான் இறுதி முடிவுங்கிறத நம்ம எப்படி ஏற்க முடியும் பொதுக்குழுவே செல்லுமான்ற கேள்வி இன்னும் இருக்கு இல்ல அப்படி இல்ல அதாவது அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய அந்த சட்ட விதிகளின் படி புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்கள் உருவாக்கிய சட்ட விதி அம்மா அவர்கள் இரண்டாயிரத்தி ஏழிலே கொண்டு வந்த திருத்தம் ஆகிய இரண்டின் அடிப்படையிலே பொதுச் செயலர் பதவி பற்றிய எந்த விதமான முடிவுகளை எடுப்பதற்கும் பொதுக்குழுவிற்கு அதிகாரம் இல்லை இது வந்து புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்களாலும் அம்மா அவர்களாலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு நடைமுறைப்படுத்தப்பட்ட ஒரு விதி ஆகையினால இந்த விதிகள் தற்பொழுது மாற்றப்பட்டிருக்கின்றன இந்த மாறுதல்களை தேர்தல் ஆணையம் ஏற்றுக்கொண்டு என்ன முடிவினை எடுக்கிறார்கள் என்பதை பொறுத்து எதிர்காலம் அமையும் இந்த பொதுக்குழு பற்றி பேசும்போது வேற ஒரு விஷயமும் நான் கிளாரிஃபை பண்ணிக்க விரும்புறேன் பொதுக்குழு நடைபெற்ற அன்று முதலமைச்சருடைய உரையிலையும் சரி ஊடகங்களுக்கு செய்தி தொடர்பாளர்கள் சொன்ன விஷயங்களும் சரி இரண்டாயிரத்தி நூத்தி முப்பது பொதுக்குழு உறுப்பினர்கள் அந்த பொதுக்குழுவில் முழுமையாக கலந்து கொண்டார்கள் அப்படிங்கறத தான் முதலமைச்சருமே தன்னுடைய ஸ்பீச்சில் சொன்னாரு ஆனா இன்னைக்கு கொடுத்திருக்கிற மனுவில் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி இருபத்தி ஒன்பது பொதுக்குழு உறுப்பினர்கள் தான் கலந்துகிட்டாங்க அப்படிங்கிறது இந்த தேர்தல் ஆணையத்தை கொடுத்த மனுவில் இருக்கு வைட் இஸ் டிஸ்கிரிபன்சி இல்ல இதுல வந்து அந்த இதெல்லாம் வந்து ஒரு மைனர் பாயிண்ட்ஸ் கிரக்ஸ் ஆஃப் கிரக்ஸ் ஆஃப் த இஷ்யூ அப்படிங்கிறது அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய அடிப்படை சட்ட விதி கொடிப்பிடிக்கும் தொண்டன் முடிவெடுப்பான் அடிப்படை உறுப்பினர்கள் பொதுச் செயலாளரை தேர்ந்தெடுப்பார்கள் இதை இரண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு அம்மா அவர்களும் உறுதி செய்திருக்கிறார்கள் வழக்காக வருகிற பொழுது வைக்கக்கூடிய வாதங்கள் தேர்தல் ஆணையத்தினுடைய முடிவுகள் இதை பொறுத்துதான் 
இதனுடைய முடிவுகள் வந்து அமையும் அதாவது திருமதி சசிகலா திருமதி சசிகலா அவர்கள் பொதுச் செயலாளர் இல்லை என்பது நிச்சயமாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு விடும் திரு தினகரன் அவர்கள் இந்த இயக்கத்துக்கு தொடர்பில்லாதவர் என்பது நிச்சயமாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு விடும் ஆனால் எதிர்காலத்திலே இந்த இந்த இயக்கத்தை வழிநடத்துவதற்கு தலைமை பொறுப்பு ஏற்பதிலே கூட அங்கன ஓ பி எஸ் அவர்களோ அங்கன எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களோ தலைமை ஏற்று நடத்துவதிலும் எந்த விதமான சிக்கல்களும் இருக்காது ஆனால் சில டெக்னிக்கல் இஷ்யூஸ் இது போன்ற இருக்கும் அந்த டெக்னிக்கல் இஷ்யூஸ் வந்து வழக்கறிஞர்கள் தங்களது வாத திறமையினால எந்த அளவுக்கு தேர்தல் ஆணையத்தை சமாதானப்படுத்துகிறார்கள் என்ற அடிப்படையில் இது அமையும்